அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நிறையே குவலையும் எல்லாம் ஓங்குக திருவரட் பிரகாச வல்லப்பெருமான் பகுத்தளித்த சுத்தசன்மார்க்க அந்த நெறியினை பல்வேறு நூல் வடிவங்களில் ஆக்கி தந்தவர் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அவர்கள் முறையீடு என்ற ஒரு அற்புதமான சுத்தசன்மார்க்க விரிவுரை நூலினை வழங்கியுள்ளார்கள் அந்த நூலிலே இதுவரை நான்கு தலைப்புகளிலே உண்டான குறை விளக்கம் அன்பர்களுக்கு ஒலிவடிவிலை தரப்பட்டது இன்றைய நாளிலே அதன் ஐந்தாவது அத்தியாயம் அதாவது திருக்கதவம் திறத்தல் முறையீடு என்று அவர்கள் வரைந்த அந்த உரை விளக்கம் அன்பர்களுக்கு ஒலிவடிவிலே தரப்பட உள்ளது நூலின் பெயர் முறையீடு ஆற்றியவர் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் திண்டுக்கல் அத்தியாயம் ஐந்து திருக்கதவம் திறத்தல் முறையீடு இந்த தலைப்பில் திருக்கதவம் திறத்தல் அல்லது திருவருட் புகழ்ச்சி என்ற திருவர திருவருட்பா பதிகத்தின் ஒரு சில பாக்களை மட்டும் எடுத்து விதிவுரை செய்யப்படும் இவ்வுரை விளக்கம் பெற்றுக்கொண்டால் இதில் உள்ள பிறவற்றிற்கும் உரை தெரிந்து கொள்ளுதல் எளிதே ஆதலின் எல்லாவற்றையும் ஈண்டு பிரிவுரை செய்ய முயலப்படவில்லை இத்தோடு மற்ற மற்ற தலைப்புகளினின்று ஒன்றிரண்டு செய்கொலை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகின்றது தொடர்ந்து ஆதலின் இத்தலைப்புக்கு அடியில் வரும் பகுதி தொடர் ஈண்டு பெற்று ஓரளவு நீண்டு வரும் முதலில் சத்தியையான ஆலயத்தின் கதவு திறக்கப்படலால் உட்புக முடிகின்றது பின்னர் திரைகள் விளக்கப்பட விளக்கப்பட அருட்பெரும் ஜோதியின் விளக்கம் விரிகின்றதாம் இவ் அனுபவம் அகத்திலே ஏற்பட்டு திரையற்ற ஜோதியில் இரண்டற்ற ஒன்றாகி நிலை பெற்று வாழ வழிபிறக்கின்றதாம் தயவோடு கூடிய விசார ஞானத்தால் தான் உட்புகுதல் முடியும் இதுவே கதவு திறக்கப்பட்டு உண்மை காட்டப்படுவதாக உரைக்கப்படுகின்றதாம் சுத்த சன்மார்க்கமே உள்ளிருந்துதான் அநகமாக வெளிப்பட வேண்டியிருப்பதால் முதற்கண் நுதற்கண்ணை தயவால் திறப்பித்து கொண்டு உட்சென்று நிலைத்து சுத்த தயா இன்ப வாழ்வு வாழ பழகிக்கொள்ள இருக்கின்றதாகும் திருவரட்பா எல்லாமும் அருட்பெரும்பதியின் செயற்கையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதே குறிக்கோளாய் கொண்டனவா ஆதலின் அந்த கருத்தோடு உண்மை விசாரத்தால் மெய்ப்பொருளை கண்டு உணர்வினால் பற்றி கொண்டு வாழ வேண்டும் நாம் திருக்கதவம் திறத்தல் திருக்கதவம் திறவாயோ திரைகளெல்லாம் தவித்தி திருவருளாம் பெருஞ்சோதி திருவுரு காட்டாயோ உருக்கியமோ உடம்புயிரோடுளமும் ஒளிமயமே நாக்குரமே உணர்ச்சி அருளாயோ கருக்கருதா தனி வடிவோ இனிமை எண்ணோட் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் கழித்திட செய்யாயோ செருக்கருதா தவக்கருளும் சித்திபுர தரசி சித்தசிகா மணியேயின் திருநடநாயகனே சுத்த சன்மார்க்க அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் நம் சத்திய ஞான சபையிலே நித்தியமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பது நம் வள்ளல் கண்டு பெற்ற அனுபவமாகும் அதனையே இச்செய்யுளிலும் அணிவர தொகுத்து காட்டியுள்ளார் இச்செய்யுளுக்கு பொருள் மூன்று வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது உண்மை பொருளை பூர்ண அருள் அனுபவத்தால் பெற வேண்டியதே முடிவான நிலை அவ்வுண்மை பொருளை சாதாரண மக்களுக்கு தெரிவித்து ஓரளவு விளங்கிக் கொள்ளச் செய்தற்கு ஓர் உபாயமாக வடலூரின் கண் அருட்பெருஞ்சோதி தீபம் வள சத்திய ஞான சபை என ஒன்று தத்துவ செறிவோடு அமைத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாம் இதனால் அந்த ஞான சபையே ஓர் உபாய ஞான கருவியாகும் அதனால் பெறப்படுகின்ற பொருள் அகத்திருக்கும் மெய்ஞான சபையாகும் இந்த ஞான சபையினின்று பூர்ண அருள் பெற்று அதுவான அத்துவிதானந்த அனுபவம் உருகின்ற போது நம் வடிவே 
சத்தியான சபையாகி திரு தேக தனி பெரும் சித்தியோடு வாழும் இவையே உபாய ஞானம் உண்மை ஞானம் அனுபவ ஞானம் என மொழியப்படுவது இந்த வகையில்தான் இத்திருவருட்பாக்களுக்கு முப்பொருள் உள்ளனவாக மொழியப்படுவது இனி துவைத நிலை பொருள் விளக்கமும் பின்னர் அத்வைத நிலை பொருள் விளக்கமும் காண்போம் ஒன்று துவைத பொருள் சுத்தசன்மார்க்க சாதகன் சத்விசார் நிலையில் பயில்கின்றவன் அவனுக்கு இந்த செய்யுளும் இதன் விளக்கத்திற்கு துணையாக புறத்தில் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடலூர் ஞானசபையும் முதலில் உண்மையில் திகழுகின்ற அகஞான சபையை காட்டி கொடுக்கின்றனவாம் ஆகையால் இவன் அக ஞானசபையின் வாயிலில் அதாவது குருவனிடமிருந்து உள்நோக்கி நின்று பதி பாவனையில் இருந்து கொண்டு வேண்டுகின்றான் முறையீடு செய்கின்றான் பாவனை முதிர்ச்சியும் தயவ நெகிழ்ச்சியும் உண்டாகின்ற போது நெற்றிக்கண் திறக்கப்படுகின்றதாம் இதுவே திருச்சபையின் திருக்கதவம் திறக்கப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது இது திறக்கப்பட்ட பின்பு கடவுள் உண்மையை மறைத்து கொண்டிருக்கும் மறைப்பெண்ணும் மாயாதிரைகள் விளக்கப்பட்டு நேர்முக தரிசனம் பெறப்படுகின்றதாகும் அந்நிலைக்கு மேல்தான் அத்வைத முற்றிலங்கும் பெருநிலையிலிருந்து பேரின்ப வாழ்வு கொண்டு திகழப்படுகின்றதாம் ஞான கோயிலின் புறவாயிலுக்கு வெளியே நின்று கொண்டு இச்சாதகன் சாந்த சித்த தயவாளர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்ற சித்திபுரம் என்னும் இந்த சத்திய ஞான தலத்திற்கு அரசே சித்தாதி சித்தர்களுக்கெல்லாம் தனித்தலைமை பெற்றொழிலும் சித்தசிகா மணியே அற்புதானந்த திருநடனம் புரிந்து கொண்டே இருக்கின்ற எனது நாயகனே என்றெல்லாம் உள்ளம் உருகி அழைக்கின்றான் அழைத்து அழைத்து வேண்டிக் கொண்டே முறையீடு செய்கின்றான் இந்த திருக்கதவை திற திற திறந்து மாயா திரை மறைப்புகளையெல்லாம் நீக்கிவிட்டு அருட்பெருஞ்சோதி அகண்ட தீப திருவுருவை காட்டி அருள் அப்படி உனது அருள் வழியை காட்டியதோடு அதனை விரிவுபடுத்தி பரவவிட்டு எனது உடம்பு உயிர் உள்ளம் எல்லாம் நிரம்பிடச் செய்வாயாக மேலும் எனது அருஜோதி வடிவம் கருவில் உருவாகி வளர்ந்து அழிவுறு அழிவுறுவதல்லாத தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒன்றாய் உள்ளதென உணர்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட உருவோடு திகழும் நீ என்னில் கலந்து கொண்டிட வேண்டுகின்றன கலந்து கொண்டும் இரவு பகல் அற எக்காலும் உனது அருஜோதி அனுபவத்தில் ஆனந்தித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் என்று வேண்டுகை வண்ணமாக விண்ணப்ப முறையீட்டை செய்து கொள்கின்றானாம் அடுத்து அத்வைத பொருள் சாத்திய நிலையில் உள்ள சன்மார்க்கியும் இதே முறையீட்டை செய்கிறான் அவன் நின்று வேண்டுகின்ற இடம் புறத்தன்று அவனே ஆண்டவரிடம் அத்வைதமாக பொருந்தித்தான் உள்ளான் அப்படி பொருந்தி நின்றும் மறுபடியும் திருக்கதவம் திற என்று முறையிடுகின்றான் என்றால் அதற்கு சரியான காரணம் இருக்கத்தான் வேண்டும் என அறியலாகும் அதாவது இச்சாத்தியன் விசாரவசத்தால் அருட்பெரும்பதியோடு அத்வைதமாக இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும் அந்த பதிச்சக்தி அனுபவத்தில் வெளிப்பட்டு வாழச் செய்யாதிருக்கின்றதே என் செய்வான் அச்சக்தி பரமாத்ம சக்தியாய் அந்த குறிப்பிட்ட ஆன்மாவில் அனுபவம் தர வெளிப்படவில்லையாம் அப்பரமாத்ம சன்னிதிதான் திறக்கப்பட வேண்டியுள்ளது தயாவண்ணமாயிருந்து செய்யும் அகமுறையிட்டால் திருவருளால் அகத்திருந்து அக்கதவு திறக்கப்படுகின்றது இப்படி திறந்துவிடும்படியாகத்தான் இச்சாத்தியன் முறையிட்டு வேண்டி நிற்கின்றான் அந்த அகத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டால் மறைப்புகள் நீங்கிட அக அனுபவம் உயிருடம்பில் பரவி நிரம்புகின்றதாம் சாதகனுக்கு காட்சி மாத்திரமாய் விளங்கி நின்று சாத்தியனுக்குத்தான் முடிந்த கடவுட்கலப்பு வாழ்வு சித்திக்கின்றதாம் அம் முடிவான அனுபவத்தைத்தான் பெற வேண்டி முறையீடு செய்யப்படுகின்றது இங்கு தயவுடையார்க்கு அவ்வான்மாவின் அகமே சித்திபுர ஆலயமாக கொண்டிருக்கின்றதாம் பரமான்மபதி அதுவே சித்தசிகாமணி திரு நட நாயகன் ஆக கூறப்படுகின்றது அத்வைத நிலையில் இருக்கின்றவனுக்கும் ஆண்டவர் சக்தி கலப்பு உண்டாக அந்த அகம் திறக்கப்பட வேண்டியிருக்கின்றது இன்னும் அக்கதவம் திறக்க மாட்டாயோ திறந்து இடையிலிருக்கும் மாயா உணர்வுகளாகிய தடைகளையெல்லாம் போக்கிவிட்டு 
அருளாம் பெருஞ்சோதியை வழங்க மாட்டாயோ அதனை வழங்கி உருக்கி ஊற்றெடுக்க செய்து உள்ளமும் உயிரும் உடம்பும் நிரம்பி எல்லாம் அருள் வலிமயமாக ஆக்கிவிடு நித்திய ஜோதியான நிலம் நின் வண்ணமாகி இரவாது மேற்பிறவாது விளங்க நித்தியானந்தமாக நிலவச் செய்திட மாட்டாயோ என்று வினா முறையில் மேலும் வேண்டப்படுகின்றது எல்லாம் வல்ல அருள் பெறும்படி இந்த வினா விண்ணப்பத்திற்கு விடையாக யாவும் சீக்கிரத்தில் வழங்கி அருள் செய்வார் என்பதே தீர்மானம் கருக்கருதா தனி வடிவம் என்றதன் விசேஷ விளக்கம் கடவுள் உண்மை வடிவம் அருட்பெருஞ்சோதி மயமானதாய் சச்சிதானந்தமாக நித்திய நிறைவோடு என்றும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒன்றாகும் அது ஒரு கருவில் தோன்றி வளர்ந்து பின்னர் வெளிப்போந்து வெளிப்பட்டு பெருத்து நிறைவு கொள்ளுவதல்லவாம் அது ஒரு கருவில் தோன்றி வளர்ந்து பின்னர் வெளிப்பட்டு பெருத்து நிறைவு கொள்ளுவதல்லவாம் அப்பேற்பட்ட நித்திய பூர்ண வடிவம் போக்குவரவற்று அணுதோறும் நிலைத்தே இருந்தும் மறைந்து கிடக்கின்றதாம் அந்த உண்மையைத்தான் இந்த சுத்தசன்மார்க்க சாத்தியன் தன் ஆன்ம அணுநிலையில் கண்டு அவ்வக நிலையிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படவே வேண்டுகின்றான் திருவருளாலே அவ்வணுவகம் திறக்கப்படுகின்றது அது திறக்கப்பட்டதும் மாயாசக்தி கிரியாசக்தி பராசக்தி இச்சாசக்தி ஞானசக்தி ஆதிசக்தி சிற்சக்திகள் ஆகிய மறைப்பு திரைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் அதிவிரைவில் திறக்கப்பட உள்ளனவாம் அவையெல்லாம் விளக்கப்பட்டதும் அருட்பெரும் ஜோதியை காண நேரும் கண்டு அதுமயமாகி வாழலாகும் என்பது வள்ளல் அனுபவம் இதனால் கடவுட் ஜோதி வடிவம் கருக்கருதா தனி வடிவம்தான் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அகம் திறக்கப்பட்டும் திரைகளெல்லாம் விளக்கப்பட்டும் சாத்தியானுபவம் உறும்போது இக்கடவுளின் இந்த பூரணத்தன்மை அனுபவபூர்வமாக விளங்குவதாகும் அடுத்து திருக்கதவம் கருத்தல் ஐந்தாவது பாடல் இறந்திறந்தே இழைத்ததெல்லாம் போதும் இந்த உடம்பே இயற்கையுடம் பகருள் இன்னும் முதம் அழித்தன் புறம் தழுவி அகம் புணர்ந்தே கலந்து கொண்டென் நாளும் பூரணமாம் சிவபோகம் பொங்கியிட விழைந்தேன் பிறந்திறந்து பொய்க்கதியை பிறனினைந்து ஏமாந்த பேதையர் போல் எனினையேல் பெரியதிரு கதவம் திறந்தருளி அணைந்திடுவாய் சிற்சபை வாழ் அரசே சித்த சிகா மணியே என் திருநடனாயகனே துவைத பொருள் சுத்த சத்விசாரத்தாலே நம் பதி சந்நிதியை அடைந்து நிற்கின்றான் சாதகன் இவனுக்கு முன் உள்ள அப்பரன் வண்ண ஒளியுருவே எல்லாமாய் இருக்கின்றதாம் அதுவே ஞான சபையும் ஞான கண்ணும் ஆகும் அதற்கு உள்ளிருக்கும் பரமாத்மபதியாகி அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரின் பூர்ண அருளை பெற வேண்டுகின்றான் அந்த அருள் வெளிப்படற்கு திருவருளால் தான் கதவு திறக்கப்படுவதாம் பெரிய திருக்கதவம் திறந்துவிட வேண்டுகின்றான் அந்த ஆசார வாசல் வழியாக முறையோடு உட்சென்று பதிவால் அணைக்கப்பெறல் வேண்டும் என்பது நேரான முறையான வழியில் சென்று பேரின்ப சித்தி பிறருக்கு தகுந்ததாம் அப்படி அல்லாது அந்த முக்கியமான பெரிய வாயில் திறக்கப்படாது சிறிய திட்டிவாசல் மட்டும் திறக்கப்பட்டு உள் நுழைய முடியாதபடி வெளிநின்றே பார்த்து மகிழ்ந்து விட்டு வீண்போவது சரியல்லவாம் ஆகையால் தான் சிற்சபை வாழ் அரசே சித்தசிகா மணியே திருநட நாயகனே உனது ஆன்ம ஆலயத்தின் பெரிய திருக்கதவம் திறந்துவிட வேண்டும் அதன் வழியாக நான் உட்போந்து உன் அணைப்பில் அத்துவிதப்பட்டு பெரும் மகிழ்வு உரல் வேண்டும் என்கின்றான் இதுவரையும் நான் எவ்வளவு முறை பெற்ற உடலை இழந்து இழந்து கஷ்டமும் நஷ்டமும் அடைந்திருக்கின்றேன் போதும் போதும் பட்டது திருவருள் இன் அமுதம் வழங்கி இப்பொழுது தரித்துள்ள உடம்பையே இயற்கை உண்மையும் இயற்கை விளக்கமும் இயற்கை இன்பமும் கொண்ட இயற்கை உடம்பாக ஆக்கி கொடுத்துவிடு அன்றியும் நீ என்னை புறம் அணைந்திடல் வேண்டும் அப்படியே அகத்திலும் கலந்து கொண்டு இருத்தல் வேண்டும் அதனால் நிறைந்த சிவபோகமாம் ஆனந்த அனுபவம் ததும்பி வழிந்து பரவிவிடவே 
மிக விருப்பம் கொண்டனன் அடியனி மற்றவர்களை போல நினைத்து விடாதே அவர்கள் எல்லாம் சிற்றறிவும் அற்பலட்சியமும் கொண்டு பிழைத்து போயினர் அவர்கள் இம்மனித பிறப்பின் உயர் நோக்கத்தை அறிந்தலர் போலும் அவர்கள் எத்தனை முறை பிறந்து கொண்டும் இறந்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பொய்யான போகத்தையும் முடிவையுமே அடைய பெரும்பாடுபட்டு ஏமாந்தே போனார்கள் போகின்றார்கள் அவர்களைப் போல என்னையும் நினைத்து விடாதே என்னுடைய விளைவும் குறிக்கோளும் உன்னை அடைந்து பேரின்பில் வாழ்வது ஒன்றே ஆகும் என்று உருக்கமாகவும் தீர்க்கமாகவும் முறையிட்டுக் கொள்ளுகின்றானாம் இவ்வளவும் துவைத நிலையிலிருந்து தான் முறையிடப் பெறுகின்றது புறப்புணர்ச்சியும் அகப்புணர்ச்சியும் பெற்று இன்புற்றிருக்கவே வேண்டப்படுகின்றது இந்த சாதனா நிலையின் முடிவில் சாத்திய நிலை கிடைக்க பெறுதல் அனுபவம் அச்சாத்திய நிலை அடைந்து விட்டால் எல்லாம் முடிந்து விடுகின்றதா இல்லை இந்நிலை மேல் அத்வைதானந்த அனுபவ வாழ்வின் ஆரம்பமே ஆகும் ஆகையால் அந்த அத்துவித நிலை என்று நித்திய வாழ்வில் பெறும் அனுபவங்கள் இப்பாடலின் அத்துவித பொருளாக இங்கு குறிக்கலாகின்றனவாம் அத்வைத பொருள் இப்பொழுது நம் சாத்தியன் அத்துவித நிலையில் இருக்கின்றான் இருந்து கொண்டு முறையீடு செய்கின்றான் பெரிய திருக்கதவம் திறக்க வேண்டுமாம் யாதனில் ஒரு சிறிய ஆன்ம அணுவில் பெரிய பரமான்ம சக்தி உள் மறைந்து இருக்கின்றது அதனை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவ்வணு திறக்கப்பட வேண்டியுள்ளது இதிலே சிலே முடிகின்றதா ஒரு சாதாரண உலோக அணுவை தகர்த்து உள்ளிருக்கும் அபார அணுசக்தியை வெளிப்படுத்தவே எவ்வளவு முயற்சி செய்யப்பட வேண்டியிருக்கின்றது அதுபோல இந்த ஆன்மாவில் மறைந்து கிடக்கும் பரமான்ம சக்தியை வெளிப்படுத்தவும் எவ்வளவோ முயற்சி வேண்டித்தான் இருக்கின்றதாகும் புற முயற்சிகளால் யுகம் யுகமாக தவம் இருக்கும் இந்த பூரண பரமான்ம சக்தி வெளிப்படவில்லை என அறியப்படுகின்றது இப்பொழுதே சுத்த சன்மார்க்கம் வந்து கடவுள் தயவாலேயே அகமிருந்து ஆன்மா அணு திறக்கப்படுகின்றதாம் இந்த சன்மார்க்க சாதகி அத்துவித நிலையில் இருந்து கொண்டு தயா ஒழுக்க விசார வாழ்வு நடத்துகின்ற இத்தருணத்தே இக்கதவு திறக்கப்படுவதாய் உள்ளதாம் இதனால் தான் அப்படி திறந்து விடும்படி வேண்டி முறையீடு செய்கின்றான் என்னை விட்டு கணமேனும் பிரியாது இருந்து கொண்டு சூழ் உலக காரியங்களையெல்லாம் புரிந்து கொண்டே உள்ள அருட்பெரும் பதியே சிற்றம்பலத்தரசே சுத்த சித்தம் என்னும் அருள் வழிவண்ணமான சுயஞ்சோதி மணியே ஐந்தொழில் திருநடன செயலால் அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் ஜீவ தேகாதிகளை கொடுத்து அறிவு விளக்கத்தை உண்டு பண்ணி அருட்பெருநிலைக்கு ஏற்றி கொண்டுள்ளாய் இந்த அருள் ஞானத்தாலே நான் உன்னோடு அத்துவிதமாயிருக்கும் உண்மையை கண்டு நின்று இந்த முறையீடு செய்கின்றேன் இந்த ஆன்மாலயம் திறக்கப்பட வேண்டும் தடைகளெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் உனது அருட்பெருஞ்சோதி கலப்பு உண்டாக வேண்டும் அதனால் உய்வு பெறுவது திண்ணம் உனது அருள் அமுதம் என் உயிருடம்பில் கலந்து செறிந்து கொள்ளாதவரை இத்தேகம் இறந்துவிட்டு ஒழிவதை தடுக்கவே முடியாது பட்டதெல்லாம் போதும் இந்த உடம்பே அருளமுதால் அழியா சுத்த வடிவாகி திகழ கருணை செய்வாயாக அதுவிதமாய் இருக்கும் நீயே புறத்தும் அகத்தும் சூழ்ந்து தழுவி சிவானந்தமயமாக என்றும் விளங்கிடச் செய்தல் வேண்டும் நம் அத்துவிதானந்த உண்மை வாழ்வு முறையை அறியாத ஆன்மாக்கள் பலரும் ஏதேதோ பொய்யான போக சித்திகளையும் லட்சிய முடிவுகளையும் அடைந்திட கருதி வீணில் அழிந்து போய்விட்டார்கள் பாவம் என் பரமான்மபதியே அருட்பேரலம்பத்தின் அருட்பேரம்பலத்தின் கதவு திறந்து பூர்ண ஜோதியை காட்டி கலப்பித்து சுத்த சுகானந்த வடிபடும் என்றும் வாழச் செய்திடுவாயாக என ஓபுரு உள்ளத்து உண்ணின்று முறையிட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றான் இந்த சாத்திய நிலை நிற்கும் சன்மார்க்கி என்பது இச்செய்யுளால் அறியப்படுகின்றது திருக்கதவம் தரத்தல் எட்டாவது பாடல் வேத நெறி ஆகமத்தின் நெறிபமுராணங்கள் விளம்பு நெறி இதிகாசம் விதித்த நெறி முழுதும் ஓதுகின்ற சூதனைத்தும் உழவனைத்தும் காட்டி உள்ளதனை உள்ளபடி உணர உணர்த்தினையே எதமர உணர்ந்த நன்பீன் போது கழிப்பதற்கோ எள்ளளவும் 
எண்ணமிலே என்னொடு நீ புணர்ந்தே பீதரவே அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் சித்த சிகாமணியே என் திருநடனாயகனே இப்பாடல் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் சிறப்பையும் அவசர தேவையும் எடுத்து கூறி மக்களுக்கு அனுபவம் வழங்க வந்ததாக கொள்ளப்படும் துவைத பொருள் நேரடியாக நின்று பதியில் சேர்க்கை வேண்டப்படுகின்றது சித்த சிகாமணியே திருநட நாயகனே நீ என்னை கலந்து கொள்ள வேண்டும் தீமையெல்லாம் ஒழிந்து நன்மையே பெருக அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிதல் வேண்டும் என இசைக்கப்படுகின்றது மேலும் நீ எனக்கு படித்தும் கேள்வியால் கேட்டும் அறிதற்கரிய உண்மைகளையெல்லாம் காட்டிவிடு விட்டிருக்கின்றாய் ஆம் வேதங்கள் ஆகமங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாம் எந்த ஆதாரங்களின் மீது ஆக்கப்பட்டன எந்த லட்சியங்களின் பொருட்டு வழங்கப்பட்டன அவைகளின் உண்மையும் பொய்மையும் எப்படி கலந்துள்ளன அவைகளினால் உண்டாகக்கூடிய நன்மை தேவைகள் யாவை அவற்றின் முடிவு என்ன என்பவையெல்லாம் நீயே எனக்கு பொய்படாது உணர்த்தியுள்ளாய் நானும் அவற்றின் மறைந்து கிடக்கும் சிறிதளவாகிய உண்மையை உள்ளபடி உணர்ந்து கொண்டு விட்டேன் ஆகையால் எனக்கு அவற்றிடத்து பற்றுதல் உண்டாகவில்லை அவற்றில் பொழுதுபோக்க சிறிதும் விருப்பமில்லை ஏனெனில் உனது பேருண்மையும் அதுகொண்டு அடையப்பெறும் பேரரு பெருநிலையுமே எனது முக்கிய லட்சியமாகிவிட்டன ஆகையால் எனக்கு உனது பூரண அருளை கொடுத்து என்னோடு கலந்து கொண்டு பேரின்பில் வாழ்விப்பாயாக நான் கண்ட உண்மையையெல்லாம் உலகெல்லாம் காணவும் நான் கண்ட உண்மை லட்சியத்தை எவரும் கொள்ளவும் வேண்டும் என்பது எனது குற்றமற்ற இச்சையாகும் ஆதலினால் இந்த வேதாகமங்களின் இரகசியத்தை சிறிது விரித்து கூறிட வேண்டியுள்ளது வேதங்கள் உலகியர் புறவாழ்வுக்கு மக்களினத்தை பிரித்து வைத்து ஆளும் முறைக்கு உண்மையை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு கண்மம் பக்தி ஞானம் முதலிய நெறிகளால் இச்சித்த இச்சித்தவைகளை பிறர்க்கு பல வழிவகைகள் வகுத்தும் தொகுத்தும் தரப்பட்டவைகளே ஆகும் அதன் முடிவும் ஆதாரமும் பிரணவத்தின் மீது அமைக்கப்பட்டனவேயாம் இதுபோல் ஆகமங்கள் சரியாதி மார்க்கங்களையும் தந்திர மந்திர விக்கிரக ஆலய வழிபாட்டு முறைகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் கூறுவனவாம் இதன் வழியில் சென்றால் வேத முடிவை அடைவது எளிதாம் முறையுமாம் இவை இரண்டும் தவிர புராணம் இதிகாசம் என்பவை முற்றும் மக்கள் வாழ்வில் சில நம்பிக்கைகளை ஏற்படுத்தி கற்பனா வழிகளில் கண்மூடிக்கொண்டு செல்ல செய்வனவாம் இவற்றால் சில தத்துவ சித்திகள் உண்டாவது சாத்தியமே ஆனால் தத்துவ உண்மையும் தத்துவாதீன உண்மையும் இவைகள் எதனாலும் அறியவும் அடையவும் கூடாதாம் இவை ஒன்றிலேனும் கடவுள் உண்மையை தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை ஒன்றான கடவுளே யாவுமாய் விளங்கும் இரகசியம் எந்த வகையிலும் காட்டிக் கொடுக்கப்படவில்லை ஆகையால் இந்நெறிகளில் செல்லுகின்ற எவரும் கடவுள் உண்மையை காணாதவர்களாய் அவர் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டு யாவையும் வாழ்வித்துக் கொண்டிருக்கும் உண்மை காரியப்பாட்டை உள்ளவாறு உணராதவர்களாயிருக்கின்றார்கள் மக்கள் பலரும் எந்த வேதம் ஆகமும் புராணம் இதிகாசம் மக்களினத்தை ஓர் உரிமை சகோதரர்களாக ஒத்து வாழச் செய்யும் ஆற்றல் கொண்டிருக்கின்றதோ அவற்றில் அப்படி எதுவுமே இல்லை என்பது தெளிவு அப்படி இருந்திருந்தால் பொதுமக்கள் ஏற்று ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்து மேல்நிலைக்கு ஏறியிருப்பார்கள் ஆதலால் அப்படி இல்லை என்றே தெளிவாகின்றதாம் ஆகையால் இந்நெறிமுறை அவ்வளவும் உலகுக்கு பெருநலம் தருவன வல்லவாம் ஏதோ சிறிதளவு உண்மை தத்துவம் இவற்றில் இருக்கின்றதெனில் அதுவும் பேரளவுக்கு பொய்மாயா கற்பனையில் ஆழ்ந்து மறைந்து கிடக்கின்றதேயாம் அதனை அறிந்து பயன்கொள்ளல் சாதாரண மக்களுக்கு சாத்தியப்படாதாம் இந்நெறிமுறை வலுவாது பயின்றாலும் கூட அற்ப பயனை அடையக்கூடியதாயிருக்கின்றது அருளடைந்து அழியா வாழ்வு பெற கொடுக்கப்பட்ட இம்மனித பிறவி பல நெறிகளால் பயனற்று நஷ்டப்பட்டு வீண் போவதாயிருக்கின்றதாம் இவ்வுண்மை உன்னால் போதாது உணர்த்தப்பட்டது முதல் இவற்றில் வீண் பொழுது போக்க சிறிதும் என் மனது இசையவில்லை ஆதலின் தேவரே அடியேனை அருளுறத் தழுவி ஏற்று சித்தாடல் புரிய செய்வீராக என இச்சன்மார்க்க சாதகன் முறையிடுகின்றான் அத்வைத பொருள் சாத்திய நிலையில் நிற்கின்ற இவன் உள்ளத்தில் 
அருள் ஒளியுணர்வு கொண்டு இருக்கின்றார் இவனுக்கு இந்த அருள் நாட்டத்தால் கலையுரைத்த கற்பனைகளின் உண்மையெல்லாம் வெட்ட வெளியாக விளங்கிக் கொண்டு விடுகிறது இந்த உண்மையை விளக்குவது வேதாகமத்தின் அடியும் நடவும் முடியும் மற்றுமே வெட்ட வெளியதாகி விளங்க கண்டேன் முற்றுமே நாத சிறிய நாய்க்கும் கடையேன் முற்றும் கண்டதே நானோ கண்டேன் எந்த கருணை நாட்டம் கண்டதே நாத சிறிய நாய்க்கும் கடையேன் முற்றும் கண்டதே நானோ கண்டேன் எந்த கருணை நாட்டம் கண்டதே திருவருட்பா இப்படி வேதாகமங்களின் உண்மையை கண்டுகொண்ட பின்னர் எப்படி அவற்றினடுத்து பற்றுதல் கொள்ளுவான் எவனும் மேலும் சாத்தியன் அந்த உண்மையையே உடன் கொண்டு நிற்கின்றவன் ஆதலின் உண்மையல்லாத புறச்சூழலை ஏறிட்டும் பார்ப்பானோ பாரான் இவனுக்கு வீண் போது போக்க எள்ளளவும் எண்ணமில்லை இதைத்தான் இவன் கூறுகின்றான் உள்ளதனை உள்ளபடி உணர உணர்த்தினையே ஏதமர உணர்ந்தனன் வீண்போது கழிப்பதற்கோர் எள்ளளவும் எண்ணமிலேன் ஆகையால் என்னோடு நீ புணர்ந்தே தீதரவே அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் என்று வேண்டிக் கொண்டிருக்கின்றான் நீயே அரிதற்கரிய உண்மையெல்லாம் உணர்த்திவிட்டு மௌனமாய் உடன் உரைகின்றாயே காட்டிய உண்மையை கலந்து அனுபவிக்கச் செய்யாது மௌனமாய் காலதாமதம் செய்து கொண்டிருப்பது ஏனோ இந்த இடத்தில் நாம் இரண்டு படை இல்லையே ஒன்றித்தானே இருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் போது உன் அருள் வழி என்னில் கலவாது இருக்கின்றதும் ஓர் அற்புதமே எனக்கும் உனக்கும் இடையில் திரைமறைப்போ கண்ணாடி தடுப்போ கதவோ மற்றொன்றோ இருப்பதாக தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு பெரு மாயா மறைப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மறைப்பு ஒன்று இருந்து கொண்டுதான் உனது அருஜோதி அனுபவம் நான் பெற முடியாமல் செய்து கொண்டிருப்பதாக கருதுகின்றேன் அந்த மறைப்பும் கூட உன் அருள்தான் என்று என்று உணர்கின்றேன் ஆகையால் அருளை அருளால் மறைத்து கொண்டிருந்தது போதும் அந்த மறைப்பை நீக்கி என்னுள் அருள் வழியை நிரப்பி என்னையே அருள் வழி வண்ணமாக்கி வாழ்விப்பாயாக என விண்ணப்பிக்கின்றான் உள்ளத்துள்ளேயே அடுத்து திருக்கதவம் தேர்தல் பாடல் எண் ஒன்பது கலையுரைத்த கற்பனையே நிலையென கொண்டாடும் கண்மோடி வழக்கமெல்லாம் மண்மோடி போக மலைவருசன் மாக்கமொன்றே நிலை பெறவோ உலகும் வாழ்ந்தோங்க கருதியருள் வழங்கினை என்றனக்கே உலைவரும் ஏ பொழுதேன தருணமென நீயே உணர்த்தினை வந்தடைந்தருள்வாய் உண்மை உரைத்தவனே சிலை நிகர்வன் மனம் கரைத்த திருவமுதம் அளித்தோ சித்தசிகா மணியே என் திருநடனாயகனே துவைத பொருள் எனது மனது இருக்கிறதே இது ஒரு விசித்திரமான கல் போல் இருக்கின்றது இது நீராலும் நெருப்பாலும் மற்ற பொருளாலும் கொஞ்சமும் கரைக்கப்படாத தன்மை கொண்டிருக்கின்றதாம் அப்படிப்பட்ட வன்மை தன்மை கொண்ட இந்த மனோ சிலையை எப்படியோ கரைத்து நீராய் உருக்கியும் விட்டாயே அத்தோடு அதில் அருள் திருவாகிய அமுதமும் சேர்த்து விட்டிருக்கின்றாய் சித்தீசர் சிரத்தணி இரத்தினமே திருநடனம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நடராஜபதி வாழ்க நீயே இரு சமயம் அடியேனுக்கு எதற்காக திருவருள் பாலித்திருக்கின்றாய் என்பதும் எனக்கு இப்பொழுது புரிகின்றது இந்த உலகத்தில் மக்கள் உண்மையை அறிந்து கொள்ளாமல் மாயா காரிய மனத்தில் உதித்த கற்பனா கலைகளையும் அவற்றின் பயன்களையுமே நிலையானவைகளாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏற்று வாழ்வது சகிக்கவில்லை அச்செயல் பல நாள் பழக்கமாகிவிட்டிருக்கின்றதால் மக்கள் அவற்றை லேசிலே கைவிடச் சம்மதியாக இருக்கின்றார்கள் அந்த பழக்கம் முற்றும் மண்ணில் புதைந்து மறைந்து போய்விட வேண்டும் அதற்கு மேல் வீணில் தயங்கி நிற்கச் செய்கின்றதும் ஆபத்து நேரங்காலத்தில் என் செய்வோம் என மலைத்து போய் கிடக்க செய்வதுமான அந்த பழைய மார்க்கங்களுக்கு பதிலாக அந்த தயக்கத்தையும் மலைப்பையும் போக்கி தெளிவோடும் 
செயலோடு என்றும் விளங்க செய்யும் ஒரு ஒப்பற்ற சுத்த சன்மார்க்கத்தை உலகெல்லாம் கண்டுகொண்டு இன்பில் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்திடச் செய்ய திருவுளம் கொண்டு அடியேனுக்கு திருவருள் பாலித்து உள்ளாய் என்பதை நன்கு அறிந்து கொண்டுள்ளனம் இவ்வுண்மையை நன்கு எனக்கு உணர்த்தியுள்ளது சரியே உணர்த்தி தெளிவுபடுத்திவிட்டால் மட்டும் போதுமா அதனை அனுபவத்தில் பெற்றுக்கொள்ளும்படி என்னை கலந்து கொள்ள வேண்டுமே அதற்கு தக்கதருணம் இந்த க்ஷணமே எனவும் தெரிவித்துள்ளாய் ஆகையால் இந்த க்ஷணம் உலைந்து ஒழியுமுன் அதாவது இந்த நொடிப்பொழுதை இமைப்பொழுது நேரம் கடந்திடுமுன் அடியேனை கலந்து கொண்டு விட வேண்டும் என்று முறையிட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றது முறையிட்டு சொல்லப்படுகின்றது உலை வரும் இப்பொழுதே என்பதின் உண்மை மிக நுணுக்கமானதாகும் கால தத்துவம் சென்ற காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலமாக கூறப்படும் இதில் நிகழ்காலம் என்பது என்ன எனில் தற்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நேரம் என்றே பகரப்படும் இந்த நிகழ்காலத்திற்கு பிரமாணம் என்ன என்றால் மிக மிக நுண்ணியதாய் இருப்பதாயும் மிக சீறு கூறாய் உள்ளதாயும் உரைக்கப்படும் மிக சிறு கூறாய் உள்ளதாயும் உரைக்கப்படும் அது ஒரு நொடியிலும் அற்ப கூறாக அருகிப்போய் அனுத்துவமாயிருக்கும் போது ஆக அனுபவத்திற்கு பயன்படுவதாய் இல்லை இதனை விஞ்ஞானத்தில் வினாடியின் சிறுகூறு என்று கொண்டு பயன்பெறுகின்றார்கள் ஆனால் நம் தமிழில் குறிப்பிட்ட காலத்து காலத்துவ கூறு நித்தியமாகிய ஆன்மத்தன்மையே கொண்டு நிற்பதாம் அதாவது க்ஷணம் கணம் நொடி இமைப்பொழுது மாத்திரை நிமை நிமிஷம் என்பதெல்லாம் ஆன்ம உண்மையை சுட்ட வந்தனவாம் அறிகின்றோம் அந்த ஆன்ம நிலையில் நிற்பதுதான் சகலம் என்னும் நினைப்பும் கேவலம் என்னும் மறப்புமற்ற சுத்த நிலையாகும் இதனையே இரவு பகல் அற்ற இடம் என்கின்றார்கள் சுயஞ்சோதி பிரகாச ஆன்ம வண்ணமாய் நிற்கும் அக அனுபவ நிலையே சுத்த நிலை என்ப இதில் தங்கி இருப்பவனே நித்திய நிகழ்காலத்தில் இருப்பதாக அறிகின்றான் அப்படிப்பட்ட போகாத பொழுது உலைவுறாத க்ஷணம் அடைய பெறுதற்கு அருள் புறுதற்கு இதுவே நல்ல ஒரு தருணமாம் ஆகவே திருவருளாலே இந்த ஆன்ம மணி ஆகிய கணத்தை அறிந்து அடைவதற்குரிய கணமாக உள்ளது எனப்பட்டது இந்த கணம்தான் ஒருவனுக்கு உலை வறுப்பது நித்தியத்துவத்தில் இருத்துவது இதன் உண்மையை அறியாதவர்களுக்கு நிகழ்காலத்தின் இரகசியம் புலனாவதில்லை இறந்த காலத்தை பற்றி நினைவுபடுத்தி கொண்டிருப்பதுவும் எதிர்காலத்தை குறித்து கற்பனை பண்டிக் கொண்டு இருப்பதுவும் நிகழ் உண்மையை கண்டு நிற்க முடியாதபடி செய்து விடுகின்றதாம் தயவும் விசார உரிமையும் விளங்கும் போது இந்த உண்மை புலனாகின்றதாம் இதில் தான் அருள் உண்மையும் அறியப்படுகின்றது இந்த கணம் நல்ல தருணம் என்று உணர்த்தினாய் ஆதலில் இப்பொழுதே இந்த கணத்தை நழுவ விடாது அருள் பாலித்து சுத்த சன்மார்க்கத்தை உலகுக்கு வழங் வழங் செய்விப்பாயாக என முறையிட்டுக் கொள்ளுகின்றான் இச்சன்மார்க்க சாதகன் அத்வைத பொருள் சுத்த சன்மார்க்க சத்விசாரத்தாலே அன்பை பெருக்கி இதயத்தை உருக்கி அருள் உண்மையை விளக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றாய் என்னோடு அதுவிதமாக உள்ள நீயே மனோமயக்கத்தை ஒழித்து நிலையான உண்மை பொருளை நேருக்கு நேராக கண்டு உலகவர் வாழக்கு ஒரு சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்க செய்ததற்கே இப்பொழுது இந்த அருள் உண்மையை காட்டிக் கொடுத்திருக்கின்றாய் இந்த தருணம் இந்நொடியே மிக நல்ல வேளையாகவும் உணர்த்தியுள்ளாய் ஆகையால் இதே கணத்தில் இக்கணம் கழியும் முன் அகக்கண்ணுக்கு தெளிவுற காட்டி நிற்கும் அந்த அருட்பூரணத்தை என்னில் கலப்பித்து நிறைந்து விளங்கச் செய்திடுவாயாக இது கொண்டு உலகிகளின் உலக்கண்களை திறந்து உண்மைகளை உள்ளவாறு தெரிந்து கொண்டு பழைய புதுநெறிய பயின்று பெரும் பயன் அடைய செய்வோம் என்று விண்ணப்பித்து முறையீடு செய்கின்றான் சாத்தியன் அடுத்து திருக்கதவம் தரத்தில் பாடல் எண் பத்து திருத்தகம் ஓர் தருணமிதில் திருக்கதவம் திறந்தே திருவருட்பேர் ஒளிகாட்டி திருவமுதம் ஊட்டி கருத்து மகிழ் தென்முடம்பீர் கலந்துளத்தில் கலந்து கனிந்துயிரில் கலந்தறிவில் கலந்துலகம் அனைத்தும் உருத்தகவே அடங்குகின்ற ஊழிதோறும் பிரியாது ஒன்றாகி கலவரை 
உரைப்பவெல்லாம் கடந்தே திருத்தியொரு விளங்கி அருள் ஆடல் செய்ய வேண்டும் சித்த சிகா மணியே என் திருநடநாயகனே சித்த சிகா மணியே என் திருநடநாயகனே துவைத பொருள் சித்த சிகாமணியாய் திருநடனபதியாய் இங்கு என் முன் காண நிற்கும் அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவனே அடியேனுக்கு அருள் செய்திடல் வேண்டும் திருத்தியோடு என்றும் விளங்கிக் கொண்டு அருள் ஆடல் புரிய அருள் செய்திடல் வேண்டும் மகா பிரளய காலத்திலே உலகம் எல்லாம் உலகுயிர் பொருள்கள் எல்லாம் சிதைந்து உருவற்று மறைந்து வெறுவெளியாய் தோற்றும்படி போகின்ற காலத்திலும் உன்னை பிரியாது இருந்து காலவரையின்றி என்றும் விளங்கிக் கொண்டு ஆடல் செய்திருத்தல் வேண்டும் அதற்காக வேண்டித்தான் திருவருட் பேர் ஒளிகாட்டி என்றும் அழியாமைக்கு திரு அமுதம் ஊட்டிட வேண்டும் இதற்காக உனது திருப்பெரும் உள்ள கதவை திறந்து கருணை செய்திடல் வேண்டும் அப்படி செய்தற்குரிய நல் தருணமாக இச்சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆகையால் உனது நிறையருளை தந்து அந்த அருஜோதி அமுதாய் என்னுள் நிரம்பி நான் அந்த அனுபவம் எல்லாம் கொண்டு விளங்கிய செய்வாயாக என்று முறையீடு செய்து மன்றாடி கொண்டிருக்கின்றான் இச்சாதகம் அருட்பெருஞ்சோதிபதியும் பூர்ண தயவு செய்ய வெளிப்படுகின்றார் இத்தருணமே அத்வைத பொருள் அந்த பூர்ண தயவை பெற்றுக்கொள்ளவே இவன் ஆண்டவனோடு இருமையற்று ஒருமையில் இருந்து கொண்டவனாய் அந்த பேரருட்கலப்புக்கு தயாராய் நிற்கின்றான் அது உள்ளத்திருந்தே நிரப்பிடல் வேண்டும் அது நிரம்பும் கணம் வரை அகத்திலேயே நெகிழ்ந்த உணர்வால் முறையீடு செய்து கொண்டுள்ளான் இச்சாத்தியன் எந்த ஒரு கணத்தில் அகப்பெரும் சக்தி அனகமாக வெளிப்படுகின்றதோ அதே நொடியில் திருப்பெரும் கதவம் திறக்கப்படுகின்றதும் திருவர் பேர் ஒளியும் அருள் அமுதம் வழங்கப்படுகின்றதும் உடம்பில் கலந்து நிறைந்து கொள்ளுகின்றதும் உயிரிலும் அறிவிலும் அதுவிதமாகி பொருந்தி எந்த சர்வ நாச மகா பிரளயத்தும் அழியாது இருந்து கொண்டு அருட்பெருஞ்சோதி பேரானந்த பெருநடனம் புரிந்து கொண்டு விளங்கவும் நேர்ந்து விடுகின்றதாம் ஆகவேதான் அந்த அனக வெளிப்பாட்டை இத்தருணத்திலேயே வழங்கு வழங்கி வாழ்த்து வாழ்த்து என்று இவனும் முறையீடு செய்து வாழ்த்தி வேண்டிக் கொண்டே இருக்கின்றான் இந்த சுத்த சன்மார்க்கத்தில் திருச்சபை என்பது அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் வடிவமே ஆக கொள்ளப்படுகின்றது ஆகையால் அச்சபையின் திருக்கதவு திறக்கப்படல் என்பது அந்த ஆண்டவரின் உண்மையை வெளியாக்கப்படும் செயலேயாகும் அது சாதகனால் துபை நிலையில் உள்ளவாறு கண்டப்படு கண்டுகொள்ளப்படுவதாய் உள்ளதே இவனுக்கு இந்த அளவு அனுபவமே அக்கதவு திறக்கப்படலால் உண்டாகின்றதாம் இவனுடைய முடிவு நிலையே அப்பதியோடு அத்விதமாகி நிற்றல்தான் இதற்கு மேல் இவனே சாத்தியனின் நிலை எய்தி உள்ளவனாகி விடுகின்றான் அந்நிலையில் இருந்து கொண்டு மேலும் முறையிட்டு அருட்பூரணத்தின் இணைப்பை பெற உள்ளான் இவனுக்கு அந்த அருட்கலப்பு உண்டாவதற்கு அகக்கதவும் திறக்கப்பட்டு அனக வெளிப்பாடு ஏற்படுகின்றதாம் இதனால் சுத்த சன்மார்க்க சாத்தியன் ஒருவனே உண்மைப்பதியோடு ஒன்றாகி நின்று உலவாது அருட்பெரும் சித்தெல்லாம் வெளிப்பட விளங்குவான் என தெளிவாம் இத்துடன் இந்த திருக்கதவம் திருத்தல் என்ற ஒரு சில பாடல்களுக்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் வரைந்த ஒரே விளக்கம் நிறைவு வருகின்றது அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தயவு